一切，刘县长，还有退伍会、办公会、公共组委会、公共组委，还有我们吴胜政委员、林胜峰委员、林德武主委员、郑局长、沈董事长。立法委员，包括江西乡，呃，的子弟啊，张川典委员，还有驼城镇的子弟啊，郑美兰委员，各位乡镇市长，各位宜兰县议会的议员，各位贵宾，各位女士先生，各位美丽的朋友，大家早安，大家好。今天，徐坤感到非常的高兴，同时也非常的难过，因为北宜高速公路雪山隧道终于有一个主坑贯通，这个贯通让大家觉得北宜高速公路真的是能够打通的。看看我们宜兰县的历史。宜兰县的历史，如果说以宜兰、南洋平原这一块土地上的人民，这个区域的社会的冲击，我们回顾一下，第一个大冲击应该是吴沙入南，吴沙公率领张前烈一千多年到宜兰的开垦。第二个冲击，关键性的冲击是民国初年，我们的宜兰县铁路在日据时代开辟，把原来走路要花三天，把它缩短成为坐火车，差不多五六个小时。今天我们这个工程贯通，明年底完工之后，可以说。第三次的比较关键性的冲击，这个冲击将我们现在两个多小时的交通时间缩短为成为半个小时。如果以交通建设，我们北高速公路在明年通车，就相当于民国初年的宜兰线铁路通车，那么样的重大。同时，今天我们也知道，差不多有三十年，从民国六十一年前后，十大建设之中，有西部的高速公路开始到现在，差不多有三十年左右，宜兰县的乡亲父老就期待有一条高速公路。事实上，二十年、二十多年来。宜兰县民最期待的两件事情，一个是国立的大学，一个是高速公路。国立的大学已经在去年八月一号正式成立。如果明年底我们高速公路能够顺利的通车的话，那当然就表示我们宜兰县民、宜兰的乡亲父老三十年的愿望终于能够实现。这是非常令大家高兴的事情。除了龙工司之外，交通部林部长每个月来看工程一次，总统也来过几次。当然，国光局同年的努力也非常重要。事实上，我本人单单包括进到隧道工程工地里面，还有。来到宜兰，回到宜兰了，来听简报。今天呢是第十次，第十次，两年一个月听了简报，包括视察工地，有十次之多。所以就表示说，啊，徐坤作为南洋的子弟，也不敢不重视这一条高速公路。哦，也真的是跟大家一样，非常认真，甚至厚脸为乳啊。也来提我们的工作的方面，所以在这边对于我们宜兰县的乡亲父老、工商界的领袖，我要
特别跟大家报告一句话，就是你们过去爱护尤喜坤，支持尤喜坤，今天。我在北高速公路的工程建设里面，我的本分我已经尽了，我的本分了，尽了我的本分。<笑>我们如果把进度稍微回顾一下，民国八十九年阿扁总统就任之前。过去的年平均速度差不多百分之三点八，之后进度啊就很大，整体的进度啊就大幅进步。如果说以那时候三点八，唐辉跟张建雄院长的任内，他有大幅的进展，超八点八，但是。我特别跟大家报告，啊，我上任两年一个月来，由于同仁的支持跟努力，我们的进度啊就大幅提前，达到年平均进度达到百分之二十一点八，这个进度啊是非常不容易。那我也在这边要跟同仁共勉，我们希望维持这样的进度，能够非常顺利，在明年能够通车。在这边。我也要向南洋乡亲来报告，为了北高速公路这一条，就像郑局长刚才讲，是国道五号，北高速公路通车，而苏花高速公路也要即将开辟，国道五号一直要开到台东，国道五号对宜兰花莲台东会带来很大的冲击。现在行政院已经决定成立一个跨部会的小组，要来面对国道五号的冲击，提出应应，进行跟地方政府来配合进行规划。这个是对于我们宜兰、花莲、台东，我们希望这边高速公路来了以后，整体的应应，不要像过去啊，就是。啊，让大家觉得说这个阴影啊还不够，这一个配套的规划，我们会继续来努力。最后，再次感谢我们工商界对我们中央政府的支持，哎，祝大家身体健康，万事如意，谢谢大家，谢谢。